そう、ちょっと感じに祭りの。そう。こうやって、テレビ記者さんでは飾ってはるんだ。やっぱこの発表で、このハッピーのこの蝶のやつかっこいいなとか。いやいやいや、うちやでとか、そういうのがいろいろ
っぱ大阪湾のしらすイワシが一番美味しいと思って、うん、もうしらすのスペシャリストやと思っていいわけですねまあスペシャリストではないですけどまああのしらすを愛してるって言ってください素敵<笑><笑>そのしらすって言うたらいろんなとこから取れたやつが来るわけですかそう大阪湾のしらすはもうあの六十何千何みんなしらす取りに行ってるんですけど、はいでその先端が全部水揚げするのはこの地蔵浜のここの漁港だけなんですよ。あだけなんですか。ここに全部帰ってきて、ここで水揚げして、ここでみんな入札かけて散らばるってやつですね。生シラスも、はい、あのうちその巾着屋ってお店もあり、そこに食堂があるんですよ。はい、そこにも生シラス提供してるんで、だからもう早くやって早くパッパッパッパッとこう,そう,いう目のえこの漁港の目の前にあるんです、ね。目の前にそこにあります。そういやそのスーパー鮮度ですね。そうそうそう。<笑>あだからここから上がってくるでしょ。上がってもうすぐ運びます。<笑>だからだからなるべく早い時間に欲しいんですよ。僕は。買い付けする人の目利き目利きですね。が命なんですね。そうそうそう。<笑>そ,うそれのそれのこれみんな戦いですから。<笑>なるほど。買う人は買う人のロマンがありますからね。<笑>おおいい確かに。ぜひよかったらまたみんな帰り食べて帰ってください。わかりました。<笑>はい。ありがとうですか。お。あれあの運び船でみんなのしらす積んでくるやつやからみんなのいやだからいちいちここへ来るのもったいないから漁の時間決まってるからあれが取りに行ってみんなの集めてるあ結構大きい船どこに乗ってんのしらすはえこれえオレンジの箱を入れたけどこれこれで終わりってわけじゃないでしょこれはまだ1回目みたいなまだまだどんどん来るからこの量の早く運ばな鮮度が落ちるから、はい、だからこの運び船っていうのを運搬船を出してるああそう何軒かその量出てるやつを集めてそう先持っていくっていう,こう順,番順番に入一番から入っていくから、はい、これ西瀬さん買うんですか、まあ、どれ買うか分からへんけどなそのそのうち買うよそのうち買う<笑>うわー含むわわあ西瀬さんありがとうございますこれ何を見てるんですかいやみんなそのしらすの大きさとか、はい、何か混ざり物がないかとか色とかめっちゃ見てますすごいすごい目が違うやっぱりでみ,だみんなに見えんようにねあ来るあはい行きました行きましたおーって声出しちゃった。買いはった買いはった買いはった。ちょっとまあ値段とかは見せられないですけど、はい二世さんの会社の落札名が出ました今。これこれ。え正直何が決めてやったんですか。決めてはやっぱりこの鮮度といい。はい。な手触りといい。手触り。えこれ触っても大丈夫ですか。あいいですよ触って。おおっしゃ。突っ込まないわかんないですよ。突っ込む。わあ、すごい柔らかいこれ鮮度が悪かったら、はい、もっとこのプリプリ感がないですああそうなんや、うん、確かにねなんかこう手にはじ,はじくようなこれ、うんうん、が準備終わったら釜揚げに走りますんで、はい、それまでちょっと待っておりますわかりました浜岡さんこれどうされるんですか、えー、これからここにここにしらすを開けますああ開けるんや開けますはあ、はあと箱二十五キロあるんですよね大体。これが釜ここにも流れて入ってるんです。あこれぐるーっと入ってきて回って回ってここに出てきます。こうやって上がっていくんや。いえめちゃくちゃ面白いな。今まだだから、はい、揚げたてのまあ水分があるジュグジュグの状態。ほんで一旦あそこで軽く軽く乾燥。はい。うわうわうわあいいですか。出来上がりたてってものすごいふっかふかなんですね。ちょうどいい塩気。鮮度鮮度って言ってどういう違いがあるのかなと思ったら食べてみたらわかります。わかりますわかります。ちょうど丸かいてきた。おかえりなさい。よいしょ。一<笑>個何時から出たはったんですか。今日は四時。四時から。
。四時から、一応十時半までで。これ、しらす量って、どないして行きはるんですか。どういう取り方なんですか。一応ね、しらす量ったら、こういうようなバッチャ網みたいに、こう。味噌でトロ、と、トロールで。あ、はい、あ、かばってない、これね、網な。ああ、巻き上げるやつです、ね。そうそうそう、あれ、ひつで網。袋をポーンと掘り込んで、はい、こう口でなつ、わーと分かれていって、こ一層一層でこう、そうそう、二層ついてないけど、はい、あ網やれ言うたら、しらすってるのを見て、ピョーってやっていって、はい、こうトロールで引っ張っていく、トロール。これ下にこうついてて、袋がこうついとってね、はい、こう,こう脅かしの網がついとって、はい、後ろにこう袋が、かやの袋みたいな、はいはい、そこにしらすたまるから。これしらすはどこにいるとかいうのはもう分かる。そうそうそうそう、で電炭でな大体な、電炭のソナーで。自分の周り三百六十度見てるから、はいはいはいはい、それでわかる。うん、もう何,何時でもやってるさ。<笑>めっちゃ透明ですね。そうそう透明。これこれ,これ普通に食べてもうだこうやって。はい。うまい。ま今日はうまい。今日もうまい。うまいまあ今日もうまい。マジ食えないけど。いやさっき漁港で見させてもうたよりも透明度高いな。うん。うまいで。これが鮮度ってことないよな。そうそうそうそう。いやほんまにうまいで。こんなんこわこんなん壊れんね。味濃い。濃いだよ。うまいで。ね。うん、うまい、あ、うまい。こんなちっちゃいのに、うん、イワシの味してる。うわ。これですよね。これ。このコントラスト見てほしいわ。白ご飯生しらす黄身トロン。うん、まいっす。めっちゃくちゃおい。そらうまいで、うん、そらうまいで、あのこんなに大量に含んでるから、そのプニュプニュ感が口の中にこう弾けてよきますな。これなんですか？これはもう金着屋オリジナルの金着屋特選しらす丼のタレ。香りとなんか味わいがちょっと濃くなった気がする。ほんまにこれは自然の恵みやし。ここに来ないと食べられないですよね。そうそうですね。一方、その頃田口がやってきたのは大阪市宮古島区なんですが、ちょっとね、この絵ですよ。ほんま、なんなんやろうね、と思うじゃないですか。多分あれなんですよ。うん、多分あれなんですけど、その前に一旦 CM です。えー、CM の後、愛され続ける大阪モンベイ品ご紹介します。あれ新鮮安心お値打ちの農水産物が揃う産直市場よってって生産者と消費者の橋渡し役として豊かな食生活をご提供しますあの多分あれなんですよあれ<笑>え何えめっちゃ大きい磯自慢ね、ちょっと見てくださいまさかの磯自慢株式会社でしたすいませんこんにちは磯自慢株式会社さんですかそうですね海苔の佃煮を販売します磯自慢と申しますえ磯自慢というよりも商品名でしょうそうなん商品名が、うん、あのあの会社名になっておりますわすごいそうやったんや大阪の会社さんなんですねそうなんですよ大阪であの創業もしてる会社ですちなみに社社長がね今屋上でお待ちしてます。社長別にいらっしゃるんですね。はいはい、屋上にあるんですか。屋上に屋上にうちの。あそうなんですね。失礼します。ああ社長さんこんなこんな上で待ってくださって。すいません。すいませんこんにちは。よろしくお願いします。すいません遠いところありがとうございました。これこの屋上にいるというのはあのあいました。<笑>大きい磯島。これすごいですね。そうですね、まあ大阪らしいかなんかこういうモニュメントでっていう、うん、まああのシンプルな味っていうあんまり調味料もうち入ってないですし保存料とかも入れませんから、えー、はい、醤油と砂糖がまあメインの味なんで海苔つくだ煮を作るんですけど、えー、まあどっちかというとあの瓶詰めの中に、えー、と食品を入れて、はいまあ、保存食として。あの皆様へっていうのがまあうちの使命なので改めて食べたいなもうぜひおっしゃるあのせっかくなので作りたてをいいはい今心の声出てました<笑>あすごいあすごい
いっぱい並んでます磯島がうわすごいめっちゃある,っちゃあるほんまに全部瓶ですねこれが一番最初のスタート時はい、それがスタート時、まあ、少しずつ派生してる。え、すごい、あ、ちっちゃいのもあるんだ。食べきれないのかな。ああ、なるほど、なるほど。一瞬でなくなりますけどね、もうご飯にかけたらね、めっちゃでか。ちょっと待って、めっちゃでか。え。すごいですね。なんか、まあ、最初は業務用みたいな感じで。作らせてもらったんですけど、えー、でも意外とヘビーユーザーの人これを買ってきてはるんでるど,どうやって食べたのか僕にもよくわからん<笑>今日作ったやつ本当に今日、はい、えー、えちょっと待ってくださいこ,この中がってことですかこの中に入ってるのえあったかえめっちゃあったかいどういうことですかえ今日作りたてですねはい朝,朝はいでは行きますオープンうわーちょっと待ってえー、ええー想像以上の量来たんですけど<笑>。<笑>いやもう豪華に食べっぷりでこう。ちょっと待ってくださいよ。逆に<笑>申し訳なさすぎて。いやでも本当にいい香り。これでお醤油と砂糖。砂糖で。基本基本的にまあそういうシンプルな味で。あとはちょっと企業秘密ですけどちょっと。うわうわ夢に見る豪快な。大人の贅沢ですよ、これは。やばー。やばーい。<笑>これは。いかがでしょう。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。すっごく滑らかで。もう磯の香りもちゃんとするし。でも、本当つくだよ、しっかり味もついてて。めっちゃ美味しいですね。これえーえー、作りたてすごい。なんかふわふわしてます。うん、口当たりがなんかもう本当ふわーって。な、なんでしょうね。こう、あの初め、海苔の佃煮食べて、初めての口の中の感覚です。正直言っていいんですか。お願いしますあの、海苔の佃煮は、実は作りたてはそんなに美味しくなくて。えー、<笑>美味しいんですけど。<笑>あの、えー。あの、ちょっと。何だ。いやあのちょっと塩角があるんで、はいはいはい、あのまあちょっと馴染んで何日かあった方が、うん、本当はまああのこう瓶詰めとかそうなんですけど、はい、缶詰とか瓶詰はみんなそうなんで<笑>喜びすぎや喜びすぎやで、ね、ちょっと悪いよ本当ディレクターさんマジでいやいやいやすいませんおかしいんですけどいやでもあの作りたては作りたては美味しいんですけど本当、はい、食感がなんかこのふわっとした感覚っていうのがなかったのでなんかつくだ煮ってこうぬるって硬くないんで,そうですよ、ね、普,通普通はもうちょっと硬くなるんですけど、うんうん、あこ,こちらの方はあ,あのうちの,あの開発にいる、はい、製,製造の製造ってことはこのこのつくだ煮を作ってらっしゃるそれのあのあそレシピとかを作るっていう新しいものを作る人っていうすごいレシピ作ってあるんですかそうなんですよはあこれは昔から。これは昔から。<笑>いやそんな年じゃない。こ<笑>れはそうですね。確かに。でもやっぱ全然違うんですね。この炊き上がりとやっぱり。そうですね。先ほど社長がおっしゃってたようにやっぱちょっと塩カードもあって、でちょっとあったかいとちょっと緩い感じなんですよ。製品になった時にちょうどいい硬さになるように作ってます。もう悪いですよ。本当悪いですよ。なんでそれ先に教えてくれなかったんですか。<笑>さっきこうインプットしたけばもちろんそんな。なんかできたてっておっしゃって。<笑><笑>あ、もう全然違う作った感じ。ちょっとねっとりしますもんね。ちょっと硬いです。はい。はい。確かに。で、これがいつも私が作ってるものです。確かに。<笑>そうかそうかやっぱ全然違いますね。これで美味しいって言ってもらえればまあ、はい、ありがたいっていうあの本当におっしゃってた最初に食べたものって本当やっぱ四角い感じですよね角がある<笑>もうねもう丸くもう何のもうあの何ですかちょっと塩辛いかなみたいな感覚が炊きたてありましたけどもう何にもない<笑>新入社員の方なんですかそうですえこれ炊きたてのやつ食べはったことありますいやないですえー、<笑>社長<笑>食べたことありますよね。それはもちろんあります。<笑>ありました。<笑>この中になってあの工場なんか入れないんで、あのあ
ウジクジ製造の人しか僕でも入れないんで,あそうなんですか僕入ったらダメなんですよ。のりつくだにが好きですごい好きでえー、じゃあもう絶対この炊きたては食べとかないとですね、はい、四角い四角いです<笑><笑>四角いって言ったあるじゃないですか。そこの製品よりやっぱり白辛いです。なんかふっふわみたいななんかあわかりますめっちゃふわふわってなんかのりみたいなめっちゃそうです。感じですよね。楽しい会社ですね。<笑>のりのつくだ煮磯自慢は素材を惜しまず余分なものを加えない手に馴染むこの一瓶のりのつくだ煮磯自慢さあということで、はいえー、いよいよ我々も、えー、千葉おかみ工事店、はい、空、うん、さんに行きましたけどいつもと違うのねちょっとね店舗が違うのかないや実はねこれ、うん、別邸っていうの離れにもう一店舗このソラさんがあって、うん、そうよでパンさん何やったのあのお魚はあれね、はい、そう魚群みたいに見えたけど、うん、あれ一つの魚あのシラス<笑>ああれシラスやったんやシラスようかけたようかいたわあシラスの<笑>大群、うん、やったんや、うんうんうん、なるほどねいろいろロマンがありましたさあそれでは料理持ってきていただきましょう高原さんどうもお久しぶりでございます嬉しい久しぶりですね。お元気でしたか。元気でした。さあ今回の料理、シラスです。しかも生シラスです。今日は。えー、おお。ちょっとね、もう今日取れたてってことで、朝ね取れたてってこと聞いて。カクテルグラスに。急遽,急遽お気づけにしました。お気づけ。はい、えー。自家製の醤油だれに漬け込みました。ちょっと一日二日でかしたら美味しいんですけど、はい、まあちょっと半日あのー、ぐらい漬け込んで、はい、まあ半日というかまあ六時間ぐらい。お気づけの浅漬け、浅漬け、そうですね。<笑>じゃあこれちょっと大根おろしと一緒にいただいていいですか。鮮度が命やから。えすごいこういう色してんねん生のシラス。すごい食感。ありがとうございます。プチプチしてる。あ,すあ、うん。すごい。そういうことです。あ、でも味はシラスなんですね。うん。しっかりと、うん、しっかりシラス。え合ってる合ってるでもなんか生臭さ,さとかないんですねああいいこと言うたもうまさにね今日行ってきたそのしらすっていうのは、はい、もうさっきもずっと言うの鮮度が命って言ってはるんで、はい、生臭さ,さがないねあそうなんやあとロマン<笑>そさっきから言うロマンって何なんだから<笑>あど,ど,どうぞいただきます古<笑>ない<笑>いただきマンモスをテレビで言う人おる甘なってるシラス生シラスのそのうまみがあんねんけどもそれがお気づけのねあのしっかりしたその醤油だしに浸かることによって甘みが出てるわなるほど、うん、あお待たせしましたこしなめでございますこしなめありがとうございますえ,ええー、今回次は生シラスではなく釜揚げシラスを使いましたピッツァピッツァですわあ美味しそうすげえうまそう和風ピッツァね和風ピッツァですえ柚子胡椒とマヨネーズの柚子胡椒マヨ柚子胡椒マヨって聞いたことない薄い,薄いタイプトルティーヤの生地を使ってるのでトルティーヤの生地なのはいおおえめっちゃ美味しい美味しいでしょえ美味しいでしょめっちゃ美味しいあの柚子胡椒の香りあとマヨネーズこれめっちゃ合いますねでそこにあのしっかり噛むとやっぱりしらすの旨味っていうものも出てくるんでよしもう柚子胡椒に消されてないです。ああ、本当だー。合うでしょ。うん。合うでしょ。柚子胡椒の香りきた。そう、あの何とも言えない優しい塩気と、そう。あの柚子胡椒の持ってる塩気と。はい、三品目オーケーしました。え？え、なにこれ。また可愛らしいのできたよ。カルボナーラパスタカルボナーラカルボナーラでいきます香りがそうなのよカルボナーラのシラスどっきさりとなんかさ香りがねチーズのような濃厚チーズの香りがするから手作りのソースです手作りのカルボナーラカルボナーラのソースを使ったはいパンさんさっきじゃあどうぞ
。いける。いけますか。これ、相性抜群ですか。いける。結果、あの。<笑>いや、合うね。ええー。洋風にも。しらすって合うってことがわかります。そうチーズを邪魔しへん感じのでね食感のこのふかふかの食感とちょうどいいまろやかなこの塩味っていうのがめちゃめちゃパスタに合ううんあ,あの最初結構チーズかと思ったら結構しらすの味しますねでしょう、うん、男のロマンがあり、うん、美味しいものを届けようとする心が今ここに来てるなるほどちっちゃくて可愛いだけの魚じゃないんやないんだと<笑>ロマンです<笑>そうなんですかその通りですいやほんまかいな男のロマン男にしかわからない,ないな、ね、はい。ロマンですよねロマンですよね動画でもねなんでかぶせてかぶせんのよここでプレゼントのお知らせですイソジマンさんからイソジマンおすすめつくだ詰め合わせを十五名様にプレゼントさらにサントリーさんから発泡酒でも新ジャンルでもない本格ビールならではの力強い飲み応えと糖質ゼロによる爽快な後味が楽しめるパーフェクトサントリービールを12本セットにして5名様にプレゼントしますご応募は番組公式ホームページから「カモン大阪門で検索してどしどしご応募ください締め切りは11月15日まで皆様のご応募お待ちしています大阪もニュース現在、大阪府と株式会社サイネックスが連携しインターネット上で大阪もんや大阪もん名品などが購入できるサイネックスオンライン大阪物産展を期間限定で開催していますお菓子やお惣菜、飲料などおよそ30商品を販売しておりサイネックスが運営する我が町特産ネット本店のほか楽天市場、ペイペイモールなどで購入できます。ぜひこの機会にご自宅で大阪門をお楽しみくださいこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたえ、うん、ちなみにこれはソラさんで食べられもちろんいけますよ大丈夫です気合い入れて仕込んでます大丈夫です素敵,素敵大丈夫です生しらすだけねちょっと入荷がねその日ちょっと入るかわからないので生しらすあったらラッキーやラッキーやな思うぐらいでいいと思いますよすということで、えー、久々にそら、えー、さんに帰ってまいりましたありがとうございましたおかえりなさいませおかえりなさいませもうぜひ皆さんはい今後ともよろしくお願いいたします、はい、それではカモン大阪もまた2回までさようなら